നമ്മുടെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ മകന്റെ ഗതികേടാ ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസിനുള്ളത് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാൽ ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഇയാളാണെന്ന് വരും അയാൾ ആ സ്ത്രീയുടെ ഭാര്യ ഡാൻസുകാരിയുടെ ഭാര്യ ഇയാളാണെന്ന് പേര് വരും മാത്രമല്ല ആ കുട്ടിയുടെ ജന്മദിനത്തിന് ഇയാൾ പോയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഫോട്ടോയും തെളിവുകളൊക്കെ ഒരു വശത്തുണ്ട് എന്നാൽ എന്റെ കുട്ടി അല്ലാന്ന് കോടതിയിൽ വിധിക്കുക വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്തണ്ട എന്നുള്ള ലെവൽ വരെ എത്തിയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ റിപ്പബ്ലിക് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വലിയ കാര്യം കൊണ്ടുവന്നു ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ ശാഖ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റലിക്കാരിയുടെ കോൺഗ്രസ് അതിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ ശാഖയുടെ മൊത്തം പാർട്ടി സാം പിട്രോഡ അതൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് പെട്ടെന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹിന്ദു ആണെന്ന് തോന്നും പാര വെക്കുന്നത് ഏത് മതക്കാരാണെന്ന് വെറുതെ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം ആ സാം പിത്രോഡ ഭാരതത്തെ എന്നും എതിർത്തിരുന്ന ലേബർ പാർട്ടി ലേബർ പാർട്ടി ആണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം എപ്പോഴും പാകിസ്ഥാനെ മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ലേബർ പാർട്ടിയുടെ അവര് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പാർലമെന്റിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് വകുപ്പ് മുപ്പത്തഞ്ച് വകുപ്പിനൊക്കെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ എതിർത്തുകൊണ്ട് ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നവരാണ് പിന്നീട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അയാളുമായിട്ട് കണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നമ്മുടെ സോണിയാഗാന്ധി അമ്മച്ചിയുടെ ഇറ്റലിക്കാരി അമ്മച്ചിയുടെ കോൺഗ്രസ് ആ കോൺഗ്രസിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ നേതാവായിട്ടുള്ള സാം പിട്രോഡയും മറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരും കൂടി ഇയാളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചെന്ന് ഈ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് മുപ്പത്തഞ്ചാം വകുപ്പ് റദ്ദ് ചെയ്തതും ജമ്മു കാശ്മീരിലെ മൊത്തം മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനവും കൊന്നു കൊല വിളിച്ച് തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കലാണെന്നും എല്ലാം പറഞ്ഞ് സീക്രട്ടായിട്ട് നടത്തിയിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോട്ടോ സഹിതം ലേബർ പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടറി വിവരിച്ചു കൊടുത്തതും അയാള് തന്നെ ഇവരൊക്കെ കാണാൻ വന്നു എന്ന് വലിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞതും എല്ലാം കൂടി റിപ്പബ്ലിക് ചാനലിൽ കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ ടൈംസ് നോ ചാനൽ കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് കൊണ്ടുവന്നു ഈ ഈ രാഷ്ട്രദ്രോഹികള് ഇറ്റലിക്കാരിക്ക് ഈ നാടിനോട് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല അയാളുടെ പകുതി അവരുടെ പകുതി ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടുള്ള മകനും ഈ നാടിനോട് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല മകൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല അവർക്ക് പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള കോൺഗ്രസുകാര് ഈ നാട്ടിലെ കാര്യം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പണ്ട് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് എന്തൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മൊത്തത്തിൽ ചെന്നിട്ട് അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ബുഷിനെ ചെന്ന് കണ്ട പാർട്ടീസാണ് ഇവിടുത്തെ കാത്തലിക് ബിഷപ്സ് കോൺഫറൻസിന്റെ സെക്രട്ടറിയും ബാക്കി കൂട്ടത്തിലുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പത്ത് മില്യൺ ഡോളറ് ഗുജറാത്ത് ഗവൺമെന്റിന് തന്നപ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചതാ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികള് അത്ഭുതകരമായ വസ്തുത അത്ഭുതകരമായ വസ്തുത ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രാഞ്ച് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഇവര് ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടുകാരായി ഇന്ത്യ ഭരിക്കണമെന്നാണ് ഇവരൊക്കെ ഏത് തെറിവാക്കാ ഉപയോഗിക്കേണ്ട അല്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറിവാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ ചിലത് ചുവട്ടിൽ എഴുതുന്നു സാർ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ സാറിനെ പോലെയുള്ളവർ അങ്ങനെ പറയരുതായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എന്താ പറയാ ഈ ഡാഷുകൾ എന്ന് പറയണോ അല്ലെ വേറെ എന്താ പറയാ ഈ നാട്ടിലെ ചോറ് തിന്ന് ഈ നാട്ടില് ജനിച്ച് ഈ നാട്ടുകളെ കൊള്ളയടിച്ച് ടു ജിയും ത്രീ ജിയും ആദർശ ഫാറ്റും കൽക്കരിയുടെയും കൂടാന കോടികൾ കൈയിട്ട് വാരി ചിദംബരത്തെ പോലെയും പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ പേരുടെ പേരുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ നാടിനെ കൊള്ളയടിച്ച് സ്വിസ് ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് കൂടാന കോടികളുടെ സ്വത്തുള്ളവര് ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യത്തിന് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും യൂണിഫൈഡ് ആണ് ഭാരതം ഒരൊറ്റ രാഷ്ട്രമാണ് ഒരൊറ്റ ലാംഗ്വേജ് ഭാരതത്തിന് ഔദ്യോഗിക ഒറ്റ ഭാഷ ഒരൊറ്റ സംസ്കാരം സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ഏത് ഈശ്വരനെ ഏത് മതത്തെ ആരാധിച്ചാലും ഒരൊറ്റ സിവിൽ കോഡ് അതിനെതിരെ ഇവര് ആ രാജ്യത്തോട് നമ്മളെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ അടുത്ത് കംപ്ലൈന്റ് പറയാൻ അവിടുത്തെ ലേബർ പാർട്ടി ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ആ പാർട്ടിയുടെ അടുത്ത് ശരിക്ക് കംപ്ലൈന്റ് പറയാൻ പോയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെയൊക്കെ ജനിപ്പിച്ച അച്ഛന്റെയും